Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на канал Фима ТВ. В этом мастер-классе я покажу, как из полимерной глины Фима слепить очаровательного медвежонка в вязаном полосатом свитерочке с кружкой горячего напитка в лапках. Для работы мне понадобится полимерная глина Фима Софт и Фима Эффект кусочек бросовой пластики, фима гель, экструдер, силиконовая паста для создания молдов, инструменты. Из бросовой глины раскатываю пласт. Кладу на него квадратный бумажный шаблон и по его контуру отрезаю всю лишнюю пластику. Теперь мне понадобятся экструдер и насадка с маленькими отверстиями. Помещаю кусочек бросовой пластики в экструдер и выдавливаю тоненькие полимерные колбаски. На квадратный пласт полимерной глины наношу фимогель. Беру одну из полимерных колбасок, складываю ее пополам и закручиваю колбаску в направлении на себя. Получившийся жгутик приклеиваю на пласт. Лишние концы отрезаю. Теперь беру вторую колбаску, складываю ее пополам и закручиваю ее в направлении от себя. Этот жгутик приклеиваю на пласт в стык к первому. Слежу за тем, чтобы витки первого и второго жгутиков совпадали. Лишние концы жгутика отрезаю. Третью колбаску снова закручиваю в направлении на себя. Чередую колбаски с разным направлением витков. В итоге у меня получается вязаное полотно. Отправляю его запекаться. После запекания жду, когда полотно остынет. Беру силиконовую пасту и смешиваю два ее компонента в равных пропорциях. Перемешиваю их до тех пор, пока масса не станет однородного цвета и консистенции. После этого раскатываю массу в пласт. Я это сделала на пастомашинке, положив ее между двумя листочками бумаги, так как масса очень липкая. Теперь беру вязаное полотно и аккуратно вдавливаю его в пласт. Полотно должно хорошо погрузиться в массу. Поэтому пласт пасты не должен быть слишком тонким. Обратите, пожалуйста, на это внимание в процессе его раскатывания. Лишнюю часть силиконовой массы отрезаю. На упаковке силиконовой пасты сказано, что необходимо дать изделию высохнуть при комнатной температуре в течение 2-3 часов. В качестве альтернативы можно запечь его в духовке. Я оставила твердеть материал на ночь, а утром аккуратно извлекла из него вязаное полотно. В итоге у меня получился вот такой текстурный коврик. В течение нескольких дней пользоваться им нежелательно, так как материал должен полностью затвердеть. Поэтому откладываем коврик в сторону, запасаемся терпением и ждем. А мы тем временем займемся лепкой медвежонка. На пласт полимерной глины кладу заранее подготовленный бумажный шаблон. Этот пласт станет подложкой. Для нее я выбрала коричневый цвет глины. Обвожу шаблон иголочкой. После чего убираю рисунок. Из глины того же коричневого цвета катаю шарик. Кладу шарик на шаблон и расплющиваю его. Подгоняю деталь под размер головы. Нижнюю часть срезаю гибким лезвием. Катаю еще один шарик. Расплющиваю его. И вытягиваю один конец. Сверху кладу шаблон. 
иголочкой продавливаю линию шеи. Гибким лезвием отрезаю узкую часть детали по намеченной линии. Это будет туловище. На пласт основу наношу фимогель. Приклеиваю голову и туловище. Стык между деталями заглаживаю силиконовой кисточкой. Из глины красного, белого и изумрудного цветов раскатываю тонкие пласты. Пласт красного цвета разрезаю на две части. Одну часть пока убираю в сторону, а вторую нарезаю на полоски одинаковой ширины. Желательно, чтобы ширина полоски была такой же, как высота петельки на вязаном полотне. Нарезаю на такие же полоски пласт белого и изумрудного цвета. На красный пласт кладу полоску красного цвета, затем белого и изумрудного. Чередую полоски в такой последовательности. Слежу за тем, чтобы между полосочками не было зазоров. Когда размер полотна меня устраивает, отрезаю всю лишнюю глину, чтобы пласт стал аккуратным. Прокатываю пласт через пастомашинку вот в таком направлении. У меня получилось аккуратное полосатое полотно. Теперь беру мой самодельный текстурный лист, кладу его на полосатый пласт таким образом, чтобы ряды петелек на текстурном листе совпадали с полосками на пласте и делаю оттиск. В итоге у меня получилось вязаное полосатое полотно. Из глины изумрудного цвета раскатываю небольшой пласт, наношу на него тальк. И маленькой крышечкой от майонезной упаковки делаю на нем оттиск. От пласта с получившейся текстурой отрезаю тоненькую полоску. Она станет горловиной свитера. Приклеиваю полоску полукругом между головой и туловищем. По бокам прижимаю полоску к туловищу. Лишние концы отрезаю. Верхнюю часть вязаного полотна срезаю полукругом с помощью гибкого лезвия. Нижнюю часть срезаю по одной из полосок. Одеваю медведя в свитер. По бокам прижимаю полотно к туловищу. Лишнюю часть полотна отрезаю. На этом этапе я поняла, что свитер получился слишком длинным, поэтому приняла решение срезать одну полоску. На ее место приклеиваю резинку изумрудного цвета, сделанную по тому же принципу, что и горловина. Концы этой полоски по бокам прижимаю к туловищу. Лишнюю пластику отрезаю. Раскатываю пласт полимерной глины того же изумрудного цвета. Кладу на него шаблон и обвожу иголочкой передние лапки медвежонка. После этого убираю шаблон и вырезаю детали. Силиконовой кисточкой заглаживаю края деталей, делая их более округлыми. Приклеиваю лапки к туловищу. Иголочкой делаю рукава свитера пушистыми. Рисую складочки на рукавах в местах сгиба. Теперь леплю кружечку. Из глины белого цвета катаю небольшой шарик. Один конец шарика слегка вытягиваю. Кладу деталь на рабочую поверхность и прижимаю. Широкую часть срезаю гибким лезвием. Из полупрозрачной пластики катаю тоненькую колбаску. Разрезаю ее на маленькие кусочки. Один конец каждого кусочка должен быть остреньким. Инструментом лопаточкой прижимаю колбаски к рабочей поверхности, делая их плоскими. Загибаю получившиеся полосочки в произвольном направлении и отправляю их запекаться. Эти детали будут имитировать пар, который идет из кружки с горячим напитком. 
кружку кладу в морозилку минут на 10. После чего вынимаю ее и делаю небольшой разрез в верхней части. Тем временем запеклись и остыли детали из полупрозрачной пластики. Макаю тупой конец детали в фимогель и вклеиваю в разрез, который я сделала в кружке. Вот что у меня получилось. На обратную сторону кружечки с горячим напитком наношу фимогель. Приклеиваю кружку на медведя. Из глины красного цвета катаю колбаску. От ее концов отрезаю два кусочка одинакового размера. Прижимаю их к рабочей поверхности. Это будут рукавички. Добиваюсь нужного размера, отрезая от кусочков лишнюю пластику. Надеваю рукавички на лапки медвежонка. Иголочкой рыхлю поверхность рукавиц и они становятся пушистыми. С помощью крышечки от акриловой краски делаю оттиск на пласте глины красного цвета. От пласта отрезаю две маленькие тоненькие полосочки. Приклеиваю их между рукавом свитера и рукавицей. Края полосок прижимаю к боковым поверхностям рукавов. Отрезаю лишнюю пластику. Из глины коричневого цвета катаю капельку. Это будет нос. Кладу деталь на шаблон, слегка прижимаю и подгоняю размер детали под размер носа на рисунке. Лезвием срезаю верхнюю часть детали под углом. На нижней части детали вырезаю малюсенький треугольник. Приклеиваю нос к голове. Верхнюю часть носа заглаживаю инструментом. Добиваюсь плавного перехода от головы к носу. В нижней части носа посередине иголочкой делаю бороздку. Из пластики коричневого цвета вырезаю маленький треугольник. В середине делаю углубление. Приклеиваю эту деталь под нос. В углубление вклеиваю малюсенький кусочек пластики красного цвета. Аккуратно распределяю пластику в углублении. Из пластики черного цвета катаю шарик. Кладу его на рабочую поверхность и прижимаю. Формирую из него треугольник. Эта деталь станет носиком. Инструментом продавливаю ноздри. Приклеиваю носик к голове. В средней его части иголкой продавливаю бороздку. Из глины черного цвета катаю тоненькую колбаску. Отрезаю от нее два одинаковых кусочка. Делаю из них медвежонку глазки. Из таких же тоненьких колбасок получаются бровки. Теперь делаю ушки. От колбаски коричневого цвета отрезаю тупые концы. Кладу их на рабочую поверхность и прижимаю. Затем по шаблону подгоняю детали под нужный размер. Приклеиваю уши к голове. Заглаживаю стык между головой и ушками. В середине каждого уха делаю углубление. На пласт глины коричневого цвета кладу шаблон и обвожу лапу. Убираю шаблон и вырезаю деталь. Влажной салфеткой заглаживаю края детали. Делаю их более округлыми. Приклеиваю лапки к туловищу. Из глины белого цвета катаю два маленьких шарика. Один шарик приклеиваю на подложку, другой на свитер. Это будут помпоны. Из глины белого цвета катаю тоненькую колбаску. Скручиваю ее в жгутик. Из жгутика складываю в бантик. Длинные концы отрезаю. Приклеиваю бантик на свитер таким образом, 
чтобы его свободные концы лежали на помпонах. С помощью иголочки придаю помпончикам фактуру и они становятся пушистыми. Обрезаю пласт основу по контуру фигурки медвежонка. После этого отправляю медвежонка запекаться. С обратной стороны фигурки приклеиваю застежку и у меня получается миленькая брошечка. При желании можно использовать эту фигурку в качестве декора блокнота или кружки. Но в этом случае лепить медвежонка следует прямо на кружке, чтобы декор повторял ее форму. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фима ТВ. А все материалы для лепки вы сможете приобрести в магазине bestclay.ru Творческих вам успехов! И до новых встреч!